小遊三さんこんな話できると思わなかったないいなこういうの嬉しいな、はい、ありがとうございます嬉しいよ本当に<笑>いやなかなかさ小遊三さんとね、はい、いや会ってるけど会って話したことないですよね日人会の人よく考えるとね、はいそうだよね、あれ、あのー、文京、文京区にいたさ、中内さんともう一人いたでしょ。文京か、かつらのさ、先生。若月さん、若月さ,さ,さん全然出てこないね、最近。あ、全然中古車もう、ね、うん、もう、もう、もう、卒業したけど。若月さんが優秀だったもんね、僕らと同期なんですよ、前年講師になった時。あ、そうですか。そう、同一でしたね。一緒だったな、ね、と、うん、うん、うん。あ、そうですか。うん、結構、仲良かった。あ、うん。若崎さんも結構真摯だったよね。そうですね。ねなんで若崎さんが。さ、沈んだったのかわかんない。あの、一議会って斎藤会館ってあの建物があるんですけど、うんうんうんうん、あそこ会社になってるんですけど、うんうん、今斎藤会館の社長をやってるんですけど。若崎さんはい。あ、そうなんだ。はい、昔はあの、お父、そのお父さんの、うんうん、若崎清一先生がやってたんですけど。今は、あの、や、四国の山原と。あ、山原さんね。山原さん次回なんだ。はい。ちょっと。あの福島の渡辺義弘、うん。渡辺さん、あ渡辺さんだ。それと、うん、あの渡辺さんですね。そうです。最近,最近入っ,っ、うん、最近入ったのはあの宇都宮マドカさん。ああ、女性のね。はい。とあの岩手の阿部阿部和美さん。いや、俺はもう短期だから。全然短期短期です。短期だよ俺。あそうです。一番知ってるよ。<笑>短期だよ。みんな短期ですよ。<笑>みんな短期で。<笑>あのここぞという時はね。いや,いやあの本当です、ね。いやいやもう男も女もないんだけど、<笑>短期っていうのはね<笑>、ええ、いけないことですよ。いけないことですか。うんうんうん。じゃあね。やっぱり人の話を聞こえなくなっちゃうこともあるよね短期ってね。そうですね。うん。はい。人の気持ちも見えなくなっちゃうこともあるから。はい。でもあまりね。はい。あまりの一方的になったら、はい、これは切れるわけです結果としてだよ、国家試験でも、じゃあ勝手にしたらって言ったら、もう生徒は一番困っちゃうんだよ、はいそうですね、ちゃんとやはり基本を,基本を通じて、ね、早く、確実に、ね、そして再現性があって、ね、それが、まあ、何度も繰り返しできるという、そういう基本を。その国家試験で実現しこれができてない人はあれ結果見たら分かるわけ明らかに分かるじゃん僕らプロだから、うんうんうん、今の世界の趨勢を見たらこれからはアジアなアジアですかみんなアジアヨーロッパみんなみんなアジア見ましたそうですかブラックヘア,ブラックヘア黒髪黒髪、えー、黒髪剣を狙ってるんですよあそうなんですかロリアルであるのが何であるのが黒髪になったの人がいっぱいいる人がいっぱいいるからベトナムってやっぱ人口多いですか9900万人ああ一応怖いね、うんえー、でも日本と関連するね日本で歳平均年齢28歳ってすごいですよ、ね、すごいでしょすごすぎますねすごすぎる<笑>日本って平均年齢かなり高いですよね40のああたった17歳って言うけねとんでもない違うよ将来5年後10年後したら、うん頑張ってればね、はい、頑張ってればね、はい、それがいいね、うん、石になると思う大きい石がね、うん、何気に置いたけど「この石聞いてるよね」って「これ聞いてるよね」ってでも利用の歴史の中にこう残る石ですよねでもオウムだけでできる話じゃなくて29のハノイ以外の各地にある伊能丹大だけ考えたって大変なことだし検定制度認定制度考えただけでも大変なパワーがいるんですよそれはもう日本のみんなに協力してもらわないとできないしすごいパワーさんこの話は初めてだもんな初めてですねうん、うん、日議会は俺は尊敬してるんだけどなかなか日議会と人と会う機会がなくなっちゃってさうん堀さんは偉くなりすぎちゃったしさ、はい、ねっ、はい、そうだな若槻さんとかよ結構よく話したんだけど最近会えなくなっちゃったし中内さんとも会うけどゴルフ場で会うだけだし中内さんなんかどっちかっていうと日人会らしさの
人でしょうねまあそうですね、うんえー道一回らしい人だよね。やっぱいい意味でも悪い意味でもね。<笑>このこと言ったら悪いけど。わか,、ね、かるよって意味は。ますね,ね、はい。まあずっと店長やってたんだよ。ね、俺中学からやったんだから。え？中学。中中学校か。そう。ニュースとか。早いですねそれ。そうよ。はい、本当になったのは高校なんだけど、大学一年の時は静岡の店長やってたんだよ俺。大学卒業時は。二十二歳で静岡にお店あるんです。静岡の西武百貨店。今ないんだよ。西武はそうやったから。その時の初代の店長だよ。あ、そうです。二十二歳で。九代の店。え、大学生じゃないですか。大学卒業年よ。二十二歳。そういった年。すで,すでに店長。店長だよ。だからもちろん現場やってたから。もう大学卒業する頃にはカットしてた。もちろんできてた。うん。だからもう僕は慶応出てると大学出てからみんなやっただろうと思ってるんだけど、はい、それは全然俺のことを知らないああ、うん、中学からうん中学からレザー、えー、でも中学はね面白がってやってたもんね研磨、えー、って八の字でね昔ねガラスのねえー、ねで小指返しねあれは小指返しやったんですやったよ<笑>そうなんです小指返し<笑>中学の時だよ酔っ払ってやってホントに酔っ払ってないよ全然酔っ払ってないじゃないいやいやこんなにいい時間過ごさせていただきました。本当にありがとうございました。いや、もう小塚さん来たらね、はい、もうね、あの固い話は無くにして一杯飲もうと思って<笑>世界一飲みます。ありがとうございます。世界一飲みます。世界一の奥様。これ二十五歳から俺言い続けてる。世界一っていう、うん。世界一飲みましたんです。もう二百ぐらい飲みました。二百回。うん。うん、世界一。そうだよね、俺うちのかみさんの「世界一ですよ」って結婚式の仕組みで何度も言ってるんだけど結婚した時から言ってるんだ俺25歳の時からあのね急に言い出してんじゃないんだよもう結婚した時から世界一のみさん